Daniel Ricardo, entrada de duas equipes e problemão para o Williams, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a três notícias importantíssimas, na verdade elas vão aumentando de importância, e lembrando que já tivemos um vídeo hoje mais cedo. Começando então com Daniel Ricardo e a Red Bull. Christian Horner deu uma entrevista, que você confere na descrição, falando da dupla de pilotos da Red Bull para o próximo ano. Confirmou que será Verstappen e Pérez, e disse que o que eles têm com o Ricardo é até o final da temporada, entregaram o carro da AlphaTauri até o fim de 2023. Eles não têm nada certo para 2024. Inclusive o Liam Lawson está fazendo uma boa temporada na Super Fórmula e está chamando atenção, o pessoal já especula muito ele no carro da AlphaTauri no ano que vem. E o Yuki Tsunoda está para renovar o contrato, pelo menos é isso que está sendo dito por agora, o Helmut Marko está gostando da exibição dele e ele também está feliz, então a Red Bull provavelmente vai renovar o contrato do japonês lá na AlphaTauri. Com essa informação, as chances de Ricardo irem para a Red Bull em 2024 são praticamente nulas, é claro que contratos podem ser quebrados, o Pérez mesmo pode ser mandado embora, dependendo do que ele apresentar de performance e o Ricardo também, mas num primeiro momento, Ricardo não deve conseguir ir para a equipe principal no ano que vem, e o Christian Horner também cita que para o Ricardo seria melhor focar em 2025, deixando bem claro que como o Pérez não tem contrato para 25 e tal, eles já estão mirando outras possibilidades. O Pérez não é um piloto que está com a vaga garantida. Então nesse caso o Daniel Ricardo teria que se preparar para 2025 assumir a Red Bull, caso não apareça ninguém melhor e claro, se o desempenho dele for tão bom agora na AlphaTauri. Você acha que é o certo a se fazer? Que cortar as asinhas, vamos assim dizer, do Ricardo agora, ao invés de dar asas, a Red Bull está fazendo a escolha certa? Ou ela deveria colocar o Ricardo lá na Red Bull se ele for bem na AlphaTauri já em 2024? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar sobre Andretti e a entrada de duas equipes na Fórmula 1. Como tem saído nos mais diversos veículos, e vou deixar também uma matéria bem legal do Automotor um Esporte aí para vocês na descrição, tá tendo uma briga de bastidor já há um bom tempo entre FIA e Fórmula 1, na verdade essa briga sempre existiu, né? FIA e Fórmula 1 sempre brigam, só que nesse caso em específico, falando dessa questão da entrada de novas equipes e também a nova gerência da FIA que começou no ano passado com o Mohamed Ben Sulayem, tem tido essas brigas entre a FIA e a Fórmula 1, chegou num certo ápice no final do ano passado, início desse ano, as coisas não estão muito bem e estão divergindo na questão das equipes, pois é. O que está que acontecendo? A FIA está disposta a aprovar, ou até já teria aprovado, a entrada de duas novas equipes na categoria, ou seja, ela fala o seguinte, Fórmula 1, aprovei que duas equipes possam entrar, agora vocês decidem quais serão as equipes. E é aí que está o problema. Tanto o CEO da Fórmula 1 quanto os chefes de equipe não querem a entrada de novas equipes, já falamos sobre isso a exaustão. A novidade que nós temos aqui para falar para vocês é como funciona essa dinâmica já que Andretti e a Hightech seriam as favoritas. Só que a Hightech tem a questão de se tem ou não dinheiro russo envolvido, que é uma coisa que tiraria a possibilidade deles entrarem na Fórmula 1, a FIA e a Fórmula 1 seriam contra isso. E a Andretti tem o apoio da GM, é, é quase impossível você dizer não para Andretti com o apoio da GM, porque a GM é fortíssima e dizer um não para a GM hoje pode significar algum problema contratual, alguma questão mercadológica lá na frente. Então a FIA pode liberar o acesso, vamos assim dizer, pode dar o sinal verde, o carimbinho deles lá e falar, ó, oh, beleza, vocês estão aprovados. Só que a Fórmula 1 é quem tem que liberar para eles entrarem na competição e participarem das premiações, participar do campeonato em si. E é aí que está morando esse grande problema na situação da entrada de novas equipes. Nós não sabemos como que está sendo essa negociação e esse duelo é para mostrar basicamente quem manda. Mohamed Ben Sulayem tem visto críticas crescentes à FIA por conta de punições, de resultados que saem muito tempo depois da corrida acabar, regulamentos complexos, que inclusive ele nem teve participação, acho que até ele não tem culpa sobre isso, o Mohamed Ben Sulayem. Enquanto a Fórmula 1 tem sido bem falada no mundo inteiro, que são lucros, casa cheia em todas as corridas, os pilotos e o esporte nunca foi tão popular no mundo quanto agora, então todo mundo olha para o Stefano Domenicali, que também 
assumiu há pouco tempo, as coisas nem são tão fruto assim da, das ideias dele, mas as pessoas têm visto no Stefano Domenicali o chefe. E a FIA quer se impor, já que ela é dona do produto Fórmula 1. A Liberty Media explora os direitos comerciais, mas a FIA é quem tem a Fórmula 1. E seria a oportunidade para o Mohamed Ben Sulayan pegar uma bandeira que os fãs, em sua maioria, querem que aconteça, que é a entrada de novas equipes, e com isso, utilizar a opinião pública a seu favor. Nessa questão, eu tô mesmo do lado do Mohamed Ben Sulayan, devo dizer, assim como em outras questões, questões estou contra, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto. Agora vamos ao tema principal desse vídeo, que é seríssimo. O que que acontece? Eu vou resumir uma matéria aqui muito importante, você vai ter ela na íntegra aí na descrição para acompanhar, que o teto orçamentário coloca um limite do que as equipes podem gastar em infraestrutura, em melhorar suas instalações, em algo em torno aí de 36 milhões num período de 4 anos, 36 milhões de dólares no caso. A Williams já teria gastado isso tudo e tá pedindo um aumento nesse limite porque a equipe está muito defasada. Para você ter uma ideia, a equipe não investe seriamente em infraestrutura há quase 20 anos. Tem muita coisa que precisa ser melhorada e é importante. Túnel de vento, simulador, software, bancada de teste de chassi, transmissão, freios. Também a fábrica para poder produzir tudo sozinha novamente, ao invés de terceirizar, já que até o James Valles fala que a terceirização significa o dobro do tempo e o triplo do custo. E eles precisariam de cerca de 142 milhões de dólares, ou seja, basicamente o valor de um teto orçamentário da temporada, para poder investir naquilo que eles precisam. E tem coisas que são urgentes e eles não podem esperar, por exemplo, até 2027 para ter um novo simulador, já que o próximo ciclo para Williams injetar dinheiro começaria em 2025. Onde é que está o problema disso aí do teto orçamentário? É que se a Williams conseguir o apoio de cinco equipes do grid, ela vai conseguir então ter um aumento no teto orçamentário num valor X que vai ser determinado em reunião. Só que cada equipe tem uma visão sobre isso. Então, por exemplo, a Aston Martin seria a favor de, uma, de um aumento porque ela precisa de 93 milhões de dólares. A Red Bull aprovaria com 54 milhões de dólares. Já a Alpine, 50. A Mercedes e a Ferrari, 24. E a Sauber, que no caso é dependente da Audi nesse caso, nesse problema, não gostaria que tivesse um limite, ou seja, libera para investir em infraestrutura o tanto que quiser, porque a Audi tem que investir pesado nisso na sua equipe. Ou seja, cada uma tem uma forma de lidar com isso e é basicamente o seguinte, eu deixo sim você aumentar o limite desde que não seja o suficiente para você ficar mais forte do que eu ou para você chegar em mim. Como a Williams é a pior equipe já há algum tempo, é uma equipe que está sempre entre as piores nos últimos anos, principalmente depois da parceria com a BMW teve uma queda absurda, ela precisa de muito investimento para voltar a ser competitiva. E esse é o maior problema da equipe neste momento. E é um problema grande do teto orçamentário. Algumas pessoas até dão a ideia de que você deveria escalonar isso também. As equipes que estão mais lá atrás poderiam investir mais, seja no carro na temporada ou também na infraestrutura. Outros falam que somente as equipes que não têm uma estrutura tão boa deveriam investir. Fato é, é que a própria Fórmula 1 já reconheceu que é necessário você ter algum tipo de mecanismo para que essas equipes, entre aspas, menores, tenham a chance de melhorar e ficarem competitivas. Só que as grandes não querem isso. E aí você dificulta a vida de Williams, de Alfa Romeo, de Haas, dessas equipes que brigam ali atrás. Nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, parece que vai ter uma reunião nos próximos dias, aí, semanas, meses, sobre o assunto. E eu vou torcer para que tenha uma, um desfecho positivo para a Williams e as equipes menores. Porque o investimento faz muita diferença. E eu acredito que o teto orçamentário é muito bom para a Fórmula 1, mas ele precisa de ajustes em determinadas áreas. E esses ajustes fariam com que o esporte ficasse muito melhor, mais saudável e mais interessante. Para as equipes e para nós público. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!